Siema. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy domy, które przetrwały tsunami sprzed 8 lat. Ale nie przedłużajmy i chodźmy do środka. Kiedy w 2011 roku wschodni brzeg Japonii nawiedziło ogromne tsunami spowodowane największym w historii trzęsieniem ziemi, mieszkańcy mieli zaledwie niecałą godzinę na ewakuację. 15-metrowa fala przebijając się przez za niskie falochrony wdarła się w głąb lądu, siejąc niewyobrażalne spustoszenie. W dzisiejszym ósmym już odcinku po Fukushimie odwiedzimy nieliczne domy, które przeciwstawiły się wodzie i pomimo, że opuszczone stoją do dziś dnia. Jak pamiętacie z naszych poprzednich odcinków, do których odnośnik wyświetla się w prawym górnym rogu ekranu, tsunami dało początek awarii elektrowni atomowej Fukushima Daiichi. Więcej zdjęć i informacji o skażonej strefie znajduje się na naszym Instagramie, ale zaczynajmy naszą wyprawę. Dom nawet w takim japońskim stylu, prawda? Tak. No, te dachy spadziste są, zobacz, właśnie no. takie specjalnie. Ale Nic zwróćcie uwagę na... Prawdopodobnie przetrwa tylko dlatego, że te kolumny są na tyle mocne, że dały radę... One może są w środku nawet betonowe, wiesz? Powiem ci, że ten dom w ogóle chyba no, należy do kogoś o wyższej klasie społecznej, bo no. zobacz jakiej wielkości on jest. Tutaj znowu się powtórzy. Tu zdejmujemy buty, tu wchodzimy w karciach. Ukarcie, Zobaczcie, są to są moje kapcie urbexowe. Zobaczcie, tutaj są maty, takie jak to. O. I na przykład w tym miejscu mógł stać stół. Japończycy na przykład nie mają krzeseł. I albo inaczej, inaczej mają, ale czasami nie używają. Mają takie niskie stoły. I właśnie siedzą na takich matach. A tu jak ty chodzisz, sorry, że ci przerwę, zobacz, były takie przesuwane drzwi. Mhm. Nawet zobacz. szyny widać. Tu, Łukasz. A te? Nie, tu. A tutaj? No, no. dzieliło pokój, wiesz, na pół. Mhm. A ciekawi mnie to, że byliśmy w szkole Tepko, która została praktycznie zmyta w środku. A zobaczcie, że tutaj były dom drewniane, jednak na półkach coś się stało jeszcze. Nie wiem, czy ktoś tego nie poukłada, wiesz, my też nie jesteśmy pierwsi, którzy tutaj przyszli. No, to też... Widzę, jest jakiś Budda. W ogóle ta lalka jest straszna. Raz. U mnie jako myślisz o miejscu, w którym jesteś. Jedynie co tutaj jeszcze jest, to latarka. Tak mi się kojarzy, wiesz, bo to w razie nagłego wypadku. No, ale wiesz co, chodziliśmy po e, opuszczonym mieście, chodziliśmy po różnych strefach, ale teraz jesteśmy w miejscu, które technicznie e, dostało w pierwszą falą tsunami i mam szczerą, głęboką nadzieję, że mieszkańcy tego domu nie byli w nim w momencie tsunami. Bo jeżeli byli, to źle o tym świadczy. Nawet zobaczcie samo to, że w tamtą stronę jest ocean. Jakieś... 500 metrów? Nie, myślę, że więcej. Może jest półtora kilometra. Chociaż... Kilometr może. Drodze, no. ale myślę, że może być. Z półtora do kilometra. Ten dom przyjął największe uderzenie. I to jest I w ogóle... I to jest cud, że on stoi w ogóle. No. Tylko... No właśnie, jeżeli ktoś tutaj był, to... A teraz znajduje się w kuchni. To jeszcze jest pełny alkohol. Torris, whisky. 40%. Widzicie? To przetrwało. Wiem, że jest pełny, ponieważ nie jest to odkręcony. Zostawię to tak jak było. Jak leży. Jeszcze jest szafka. Widać ten cały syf nagar, co ze sobą przyniosła woda. Ale w szafkach nic nie ma. O, cześć Konrad. Widzimy się przy ścianę. Widzimy się przejściane. Znalazłem whisky jeszcze pełne, nieotworzone. Tak? No. Zobacz. Co to jest, jeżeli się mylę, to niech mnie poprawią, ale możliwe to jest jakiś plakat propagandowy albo zdjęcie sentymentalne, ale zobacz na mudrowanie i wiek. To jest, nie dziwi się, jak to jest druga wojna światowa. Tu jeszcze naczynia pozostawały. No wiadomo, tutaj mógł ktoś sobie zostawić naczynia do zmycia. Przyszła godzina katastrofy. No i wszystko zostało zmyte. O matko i córko. Jeżeli będzie tam godzina, o której myślę... Ciężko powiedzieć, bo jest zarysowane. Ale... Nie, tu stanął już na zupełnie innej godzinie, dobra. Zostawiamy go tutaj, gdzie leżał. Tutaj jakieś pamiątki jeszcze. Jakieś gadżety. 
poprzednich właścicieli. Zawsze w takich miejscach najgorsze są lalki, bo uświadamiasz sobie, że, że dzieci, tak? Że tutaj też poniosły śmierć dzieci, małe istotki, które nic nie były winne. To jest nasz kolejny dzień w strefie. Ten dom znajduje się w miejscowości, koło miejscowości Futaba. Kiedyś tutaj była wioska, przez którą jak przeszło tsunami, to niewiele po niej zostało. Tylko kilka właśnie takich domów, które były zrobione z betonu, tak? A te drewniane, no to niewiele po nich zostało. Łazienka. Tutaj prysznic. O, ktoś miał z widokiem na morze. Ciekawe, czy coś w szafce jeszcze będzie. O, mydło. Co dziwne, jeszcze folii zostało. Nic. A, tutaj były drzwi wejściowe, ale zobaczcie, całe szkło zostało wywalone tutaj. No nic, trzeba zobaczyć co chłopaki dalej robią. Domy wykonane z drewna nie miały racji bytu. E, w tym momencie, niedaleko stąd, tuż przy oceanie, znajduje się spalarnia. Spalarnia wszystkiego. Domów, e, drzew, które zostały tutaj porozrzucane, połamane jak zapałki przez tą masę wody. Chciałbym powiedzieć coś takiego mądrego, ale to jest tak porażający widok i tak kujący w serce, ta tragedia ludzka, że odbiera, odbiera słowa, odbiera mowę. Dziecięcy, bucik, zabawkowa komórka z Hello Kitty. Tutaj w ogóle jakaś rajdówka. Patrz, konsola PS3. Mhm. Ciekawe, czy jest... Nie, to jest samo opakowanie. Jest jakiś Harley zabawkowy. W ogóle... To był pokój dziecka, mhm. bo tu są zabawki. A tam po drugiej stronie jest okręt w takim jakby akwarium, nie wiem czy mm -hmm. widzieliście. Tak, tak widziałem. Idziemy na wyższe piętro? Tak, i tam jest szansa, że może coś zostało jeszcze, bo tutaj, tutaj to wszystko zmywało. Nawet pieniążki pozostawały, tutaj nic nie zostało ruszone, nic nie zostało rozkradzione. Tak jak leży, tak leżało 8 lat temu. Ktoś zwrócił uwagę kalendarz. Tak, i wąskie bardzo. Stary, zobacz. Jeszcze wszystkie, wszystkie elementy garderoby, szczoteczki do zębów, maszynka, wszystko zostało. Tu była łazienka? Jest to bardziej garderoba na... Zobaczcie kalendarz, który zatrzymał się na 11 marca 2011 roku. Już Karteczki nikt... są takie foliowe, więc mhm. się nie... Już nikt mi nigdy więcej nie przerzucił. Kolejne kartki. Miejsce zatrzymane w czasie. I nie przerzuci. Pokój, tak naprawdę sypialnia. Też misiek, Hello Kitty motywy. Zobaczcie, lustro to też był pokój dziecięcy. Nawet są te takie kosze na ubrania. I tutaj również. W środku są ubranka dziecięce. Tutaj są jakieś komiksy porozrzucane, e, mangi, pilot, pad do jakiejś gry typu PlayStation, szafa z ubraniami. Zobaczcie, jakie malutkie kurteczki tam wiszą. To też był pokój dziecięcy. I kolejny kalendarz, który zatrzymał się na. 2011 roku. I powiem wam, że znalazłem maszyny do gry. Maszyny. Gry. Książki. Leży mnóstwo zabawek. Płyt. No i mnóstwo rzeczy osobistych. O której szło tsunami? 
o 15.46 czytałem, ale widząc z, z tych szkół, które mijaliśmy i zegarów. Tu jest zegar za to. 15.38 tam była. A, A tutaj, tutaj się? 15.40.50, no prawie no 15.50. No. Czyli nie zawsze zegary się zatrzymywały równo, ale w, przybliżony, ale w przybliżonym czasie. No, podobnie. Wszystkie elementy garderoby. Stary telefon, mnóstwo wieszaków. Rzeczy popakowane w opakowania plastikowe, tak żeby to wszystko przetrwało. I coś, żakiet kobiecy, który został powieszony. Możliwe, że do suszenia i sądząc potem to możliwe, że to była jakaś nauczycielka albo bizneswoman. No i powiesiła to sobie, nie wiem, do wysuszenia albo do założenia następnego dnia rano do pracy. No iż to tak, zo Boż, tak zostało. Przepraszam, że idę w sentymentalne nuty, ale to naprawdę, no... <śmiech> to konkretne miejsce naprawdę bardzo mocno działa na psychikę. Ja sobie jeszcze jedną rzecz pomyślałem, że tutaj wszyscy walczą o to, aby ten region został odkażony i ludzie powra powra powrócili. Natomiast i tak rzeczywiście jest, niektórzy wracają, niektórzy nie, ale ludzie, którzy mieszkali tutaj już nie mają do czego wracać. No, jeżeli, jest, jeżeli w ogóle został ktoś, kto ma wracać. Tutaj się, tak, jeżeli rzeczywiście ktoś to przeżył, będąc w tym domu. Ktoś tak tutaj mieszkał. E... No, po prostu przemilczmy to. No. Naprawdę, słuchajcie, byliśmy w różnych miejscach, zajmowaliśmy się różnymi tematami, ale... Nawet tu, naprawdę to czuć tą skalę tego wszystkiego. No. Ciężko w ogóle znaleźć jakieś słowo odzwierciedlające to, co tutaj możemy poczuć. To jest smutne, to jest bardzo smutne. Całe miasto zostało zrównane, zostały tutaj trzy domy i my jesteśmy w jednym z nich. No. Idziemy do następnego domu? Tak. Aby przedstawić wam ogrom tragedii, najlepiej będzie wzbić się w powietrze. Jeszcze 8 lat temu ten cały płaski teren porośnięty był domami. Stała tutaj wioska Ukedo. Obecnie zostało niewiele. Podczas realizacji jednego z poprzednich odcinków usłyszeliśmy o historii człowieka, który samochodem uciekał przed wodą. Pomimo to, że jechał bardzo szybko i droga była prosta, bezwzględna fala zmiotła samochód jak zabawkę, zabierając przy tym jego życie. Idziemy do następnego budynku i mijamy coś takiego. Wiesz co to było? Jaki garaż. garaż się to był tutaj? garaż. Zobacz. Tu był wjazd Aha. do środka. I to był garaż. Tylko, że był pewnie postawa na góra, była wiata, wiesz, drewniana. No to zobacz, no to stamtąd szło tsunami. Na początku zburzyło garaż, potem uderzyło w. Garaż boszą, uderzył w tak, dom. Boszą ścianę domu i poszło dalej. No. Tam jeszcze z tyłu jest chyba jakaś łaźnia, tak jak mówiłeś, ale ten dom chodźmy do następnego. Jeszcze gorzej, no bo był, on w sumie też w jakiś sposób, zobacz, że przysłonił ten dom, tak? Zgadza się. W jakimś stopniu. I przede wszystkim też dużo robią materiały, z jakiego był wybudowany, a ten, ten wygląda na solidny. Mhm. No ten tak, no nie no, w sumie też stoi, tak? Zobacz, jest jakaś... Jakaś szafka? Też są o różne abstrakcyjne dla nas troszeczkę rzeźby. A tutaj znowu e, zdjęcie jakiegoś diabła japońskiego. Chłopaki, patrzcie. Wiecie co to jest? Szogą. To jest samuraja. To jest czapka samuraja. Hełm, kask. Hełm. Hełm samuraja. Hełm samuraja. Tu ma łamany jeden taki róg. A zobacz, tam jest jakieś pudełko na gry wideo albo na coś. No są na komiksy. Comics and video. Zobaczcie, manga cała. Major. Nie, ale to nie jest manga chyba. Ale skle... Manga, tak. Ale sklejone wszystko wodą, jak to otworzy, to się porozrywa. Mm -hmm. Nie, nie, nie otwieram. Ale powiem wam, że w wielu miejscach tutaj można zobaczyć te W tym komiksy. pokoju dziecka też było. No. Zobaczcie, puzzle. Ułożone normalnie, jakaś bajka disneyowska. Widzicie? Patrzcie na ten kawałek. Pinokio, zakochany pies, Agielka. Piękna i bestia. Tutaj kolejne bajki, tym razem Myszka Miki, Goofy. Donald, Coca-Cola, Kawasaki. Podobna akcja co w 
co wcześniej fala szła od tamtej strony, więc ta ściana i ten pokój został najmocniej. Dlatego jest w nim w sumie najwięcej oprzewracanych rzeczy. Zobacz. No, ale to są jakieś albo myślisz? Nie wiem, czy to, to nie, to są, to nie jest nawet... Ty, to jest ta sama osoba wszędzie. To może jest nie, jakieś... nie, są, to są różne jakieś dziewczyny. Chociaż... Może ta sama? Nie, różne. Może to nie, ta sama to... osoba to jest wszędzie. Po prostu młodsza, starsza, ale to samo. Czy tu są jakby, albo to są jakieś koleżanki. Kei Yasuda, Kaiori Lida, ale może nie Maki Goto. To są, to chyba są jakieś te e, aktorki, może czy coś takiego, wiesz. Nie może tak, albo po prostu przyjaciółki, na które albo robiły przyjaciółki. Się zdjęcia, które mieszkały dom w dom. No rzeczywiście, konstrukcja jest mniej wytrzymała niż w poprzednim domku. Ale tutaj też mnóstwo syfu po wodzie z tsunami. Naprawdę ciężko się tutaj poruszać, bo to wszystko zostało przesunięte przez wodę do przodu. Więc chyba łatwiej się będę cofnąć. Ale dobra, zobaczę, może na górę wejdę, a może się nic nie stanie. Ale wszystko się trzęsie pode mną. Z boku jeszcze leżała taka figurka samuraja. Nieodłączny Pikachu, więcej mangi. Ale jak wcześniej rozmawiałem, albo trzęsienie ziemi właśnie tak to wszystko poprzesuwało, albo fala tsunami, która tutaj uderzyła, zniszczyła wszystko. Tu skarbonka, do której już nikt nie wrzuci żadnej monety. W sumie pokój tutaj jest w najlepszym stanie. Telewizor, klimatyzacja, dach już powoli się osuwa. No i rzeczy osobiste. Kolejny zegar, który również już nie działa. Dobra, zostawmy to miejsce, zostawmy to miejsce takie jakim jest. Dobra, wychodzimy z drugiego domu. Jeszcze jest antena, zobacz, cyfrowa. Do telewizji. To był kiedyś budynek, mniejszy od tych pozostałych, ale jedyne co po nim zostało to jest łazienka, która była po prostu betonowa, a to wszystko dookoła było zrobione z drewna, nie przeżyło, nie przetrwało. Zobaczcie. Samochód stoi, taki mały. To jest jakiś, to jest, to jest koparka, to jest, to jest taki podnośnik nożycowy mały na gąsienicach, tak, się wiesz do góry podnosiło, tutaj z tyłu mamy kolejną taką maciubką wywrotkę, e, jakiś lemierz, wiesz, to jakaś fabryka była, zobacz, wózek widłowy stoi, tak, to mógł być jakiś magazyn, albo, nie wiem, myjka, cokolwiek. Widać, że lżejsza konstrukcja i wszystko zostało wytłuczone na dole. Ale Wyjdzie... metal został. Metal został i ciężki sprzęt, który został, ale zobacz w jakim stanie. No. To jest też, to był jakiś samochód w ogóle. Tak i zobacz co z paki zostało, co jak pudełko zapajek się złożyło. Tu jest paka z kabiny. Z kabiny, no. Nic nie zostało z kabiny. Z traktora? Jakby ktoś Traktor puszka... też jest, jakby był przemielony po prostu. Puszka coli. No. Wyobraźcie sobie teraz właśnie siłę tego. Skoro ten traktor wygląda jak puszka coli, która została zgnieciona. W ogóle to mogła być jakaś mała fabryczka, zobaczcie, wózek widłowy, traktor, tam jakiś samochód. No właśnie, mówiliśmy o tym. To jest też kolejny dowód na to, jak mocna to była fala. Zwróćcie uwagę na całą wyłamaną ścianę. Metal poskręcany, proszę, tu. Poskręcany jak sprężynki. 16.30. Więc pewnie to jest koniec pracy, wszyscy ludzie kończą pracę, wracają do domów, ogarniają się i tyle. Co to jest? Jakaś kapliczka. kapliczka. 
Ale to jest y, kapliczka dla jakiegoś boga, czy... Nie, jest... dla osób, które tu zmarły. Tak? Może zostawmy to miejsce i chodźmy po prostu no, no. Ten dzień był dla nas przełomowy. Na własne oczy zobaczyliśmy skutki tragedii, jaka miała tutaj miejsce 8 lat temu. A rozmiar katastrofy i cierpienia ludzi jest tak ogromny i złożony, że ciężko go opisać. Doszło wtedy do nas, że o wiele większe żniwo śmierci zebrało trzęsienie ziemi i tsunami, niż awaria reaktora atomowego. I to katastrofa naturalna była największym złem. Wyjeżdżając ze strefy nikt nie zamienił ze sobą słowa. Wszyscy byliśmy pogrążeni w myślach. W następny piątek, jak zawsze o 16, wybierzemy się do opuszczonego klubu karaoke, czyli miejsca, gdzie Japończycy zapewniają sobie rozrywkę. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco i do zobaczenia na następnej wyprawie.